শুনবেন এক সময় বাগদাদ শরীফে একটা মশলা সামনে এলো মশলাটা হলো এই যে বাগদাদে কোনো মাইয়েত হলে মহিলা মাইয়েতদের গোসল দিত যে মহিলা সেই মহিলাটা ঋতুবতী অবস্থায় আছে হায়েজ অবস্থায় আছে মাসিক অবস্থায় আছে এলাকায় মাইয়েত হয়েছে এলাকার মানুষেরা বলছে মাইয়েতকে গোসল দাও হায়েজ ওয়ালি ঋতুবতী মেন্স ওয়ালি মহিলা বলছে আমি তো না পাক আমি নিজেই না পাক আমি কোনো লাশকে গোসল করিয়ে পাক করব এটা কি করে হয় জায়েজ কি না জায়েজ আগে বলো এলাকায় গোসল দেওয়ার ওই একজনই মহিলা সেই হচ্ছে গোসল দেওয়ার ওস্তাদ সব মাইয়ের মহিলাদের সেই দিত গোসল বাগদাদের মানুষেরা মহাদিসিনদের কাছে খুব দৌড় দৌড়ি করল সে জামানায় বাগদাদে মহাদিসিনদের বড় বড় মাদ্রাসা হাদিসের কিতাবপত্র পড়ানো হয় মহাদিসিনদের কাছে গেছি মশলা জিজ্ঞেস করার জন্য যেটা জায়েজ না না জায়েজ হাদিসের আলোকে আপনারা বলুন কোন আয়াতে বা কোন হাদিসে মশলাটা আছে যে ঋতুবতী অবস্থায় হায়েজ অবস্থায় একজন মহিলা মহিলা মাইয়েরকে গোসল দিতে পারবে কি গোসল দিতে পারবে না বাগদাদের মহাদিসেরা জবাব দিল যে বিষয়ে কোনো আয়াত আমাদের জানা নেই কোনো হাদিসও আমাদের জানা নেই কোনো হাদিসে এর বয়ান নেই আয়াতে এর বয়ান নেই আমরা এই ফতোয়া দিতে পারবো না লাশকে গোসল দিতে হবে কে দেবে ওই এলাকার মহিলা লাশ গোসল দেওয়ার ওস্তাদ ওই হ্যাজ ওয়ালি মহিলা সকলে তার দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে বলছে আমি নিজেই তো না পাক আমি লাশকে পাক করব কিভাবে তোমরা ফতোয়া এনে দাও মশলাটা বলে দাও যে হ্যাজ ওয়ালি না পাক মহিলা একজন লাশকে গোসল দিলে লাশ পাক পবিত্র হয়ে যাবে ফতোয়াটা এনে দাও আমি গোসল দিয়ে দিচ্ছি মহাদিসিন না বলে দিয়েছেন ওই মাদ্রাসায় ফতোয়া পাওয়া যাচ্ছে না হবে এটা কি মানুষেরা প্যারিস হান রাস্তা দিয়ে ফিরে আসছে পথিমধ্যে দেখা একজন ফকি ইমাম আবুল্লাহ সামার কান্দি রহমতুল্লাহ আলাইহের সাথে ফকি আবুল্লাহ সামার কান্দি যিনি তাম্বিহুল গাফিলিন কিতাব লিখেছেন সরাম দমনা হানাফি মহাদেশ বাগদাদের পথে চলছিলেন এরা আবুল্লাহ সামার কান্দি রহমতুল্লাহ আলাইকে জিজ্ঞেস করল হজরত আপনি আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন বলেন কি সমস্যা বলেন মাসআলা সামনে এসেছে হ্যাজ ওয়ালি মহিলা ঋতুবতী মহিলা মাসিক চলছে সে না পাক কোন মৃত মহিলা লাশকে গোসল দিয়ে পাক করতে পারবে কি ফকি আবুল্লাহ সামার কান্দি বললেন অবশ্যই পারবে যাই যাচ্ছে অসুবিধা নেই যাও বলে দাও ফকি আবুল্লাহ সামার কান্দি বলেছে যাই যাচ্ছে যাই যাচ্ছে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই লোকে জিজ্ঞেস করছে হুজুর দলিল ফকি আবুল্লাহ সামার কান্দি একটা হাদিস উদ্ধৃত করলেন যে হাদিসটি সহি বুখারি দু হাজার ত্রিশ নম্বর ক্রমিক নম্বরে বর্ণিত আছে আম্মল মমিন আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন আল্লাহর হাবিব যখন রমজান মাসে এতে কাপে থাকতেন একেবারে মসজিদ সংলগ্ন আমার হুজরা নবীজি আমার মসজিদের ভিতরে থেকে মাথা মোবারক মসজিদের বাইরে আমার হুজরার দিকে বার করে দিতেন আমি হ্যাজ অবস্থায় নাপাক অবস্থায় ঋতুবতী অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর হাবিবের মাথাটা 
হোজরায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুয়ে দিতাম বলেন আল্লাহর হাবিব থাকতেন মসজিদে মাথা মোবারকটা তিনি বার করে দিতেন তাহলে হেজ অবস্থাতে নাফাক অবস্থাতে নবীজির মাথা মোবারক ধুয়ে দিচ্ছেন এটা যদি জায়জ হয় তাহলে এই মৃত মহিলা লাশকে যে গোসল দিতে চাইছে হেজ ওয়ালি নাপাক মহিলা এর জন্য ওই লাশটাকে গোসল দিয়ে ধুইয়ে পাক পবিত্র করে দেওয়ার জায় যাচ্ছে যারা বলে ফতোয়া আবার কি যারা বলে ফেকা আবার কি যারা বলে কেয়াস আবার কি আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাইছি আল্লাহর হাবিবকে আম্মা যারা আয়সা সিদ্দিকা হায়েজ অবস্থায় মাথা ধুইয়ে দিতেন এ থেকে ফকি আবুল্লামার কান্দি পেয়াস করে মশালা আবিষ্কার করলেন যে নাপাক অবস্থায় একজন মহিলা লাশকে গোসল দিয়ে পাক পবিত্র করতে পারে এরই নাম হচ্ছে কেয়াস আমরা আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের মানুষ কোরআন মানি হাদিস মানি এজমা মানি কেয়াস মানি শুধু হানাফিরা নয় হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি চার মাঝাবের এটাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি তবে যারা আজকে জামানায় বলছে আমরা হাদিস অনুসরণ করে চলি তার মানে কোরআন মানে হাদিস মানে আর কিছু নয় জানি না তারা এই সমস্ত নবাগত মশলাগুলো কিভাবে সমাধান করে চলেন আজকের মানুষের মাঝে তারা বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণা ছড়াচ্ছেন বলছেন চার মাঝাব মানে চারটে ধর্ম ইন্টারনেট বলছে ইউটিউব বলছে যুবকের সপ্তান মাঝাব মানে ধর্ম মাঝাব মানে দিন চার মাঝাব মানে চারটে ধর্ম চার মাজাম মানে চারটে দিন চার মাজাম মানে চারটে ইসলাম চারটে ইমার কে বলল কোন ডিকশনারি বলল সাবধান মাজাব মানে কি জেনে নেবেন সহি বুখারি চৌত্রিশশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিসটা ডাউনলোড করে দেখে নেন আল্লাহর হাবিব বলছেন আল আম্বিয়া शब्दे पार्थक्य ना जान कारण ढुका दी चार मजहब मान चार दिन चार मजहब मान चार धर्म एट बिराट बड़ ढुका আল্লাহর হাবিব বলছেন সহি বুখারি চৌত্রিশশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিসে বলছেন নবীরা বৈমাত্রেয় ভাই স্বরূপ মা তাদের আলাদা আলাদা বাপ তাদের এক আল্লাহর হাবিব বলছেন মাহাতুম সাত্তা অদিন ওয়াহিদ সমস্ত নবীর দিন ধর্ম একটাই দিন ইসলাম তবে তাদের মা আলাদা মা মানে শরিয়াত আদম নবীর শরিয়াত আলাদা মুসা নবীর শরিয়াত আলাদা ঈসা নবীর শরিয়াত আলাদা ইব্রাহিম নবীর শরিয়াত আলাদা শেষ নবী খাতম নবীন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের শরিয়াত আবার আলাদা দিন সবার এক শরিয়াত সবার আলাদা উদাহরণস্বরূপ আদম নবীর শরিয়াতে নিজের বোনের সাথে বিয়ে করা জায়েজ ছিল আমাদের শরিয়াতে না চলবে শরিয়াত আলাদা আলাদা হয়ে গেছে আমরা শরিয়াতে মোহাম্মদিয়ার মানুষ এই শরিয়াতে মোহাম্মদিয়াকে চার রকমের দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করা হয়েছে ওই দৃষ্টিভঙ্গির নাম হলো মাজাহাব মাজাহাব মানে পয়েন্ট অফ ভিউ 
মাজাহাব মানে মাতাবে ফিকির মাজাহাব মানে দৃষ্টিভঙ্গি এ দৃষ্টিভঙ্গি আবার কি একই শরিয়ত একই কোরআন হাদিস সেই কোরআন হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে যেমন এর একটা উদাহরণ আপনাদের কাছে আমি রাখতে পারি যেমন বর্তমান যুগে অ্যালাপতি ওষুধ হোমোপতি ওষুধ আয়ুর্বেদিক ওষুধ এ সবগুলোই তো শরীর সুস্থ করে তবে এদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পার্থক্য আছে পেট নামছে অ্যালাপতি ডাক্তারের কাছে যাবেন এমন বড়ি দেবে মাল সব ভিতরে রয়ে যাবে কিন্তু বন্ধ হোমোপতি ডাক্তারের কাছে যাবেন এমন ওষুধ দেবে পেট নামছে আরও নামবে আরও নামবে নামতে নামবে পেট খালি রুগী সুস্থ বলুন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম হলো মাজাহাব দৃষ্টিভঙ্গির নাম হলো মাজাহাব পয়েন্ট অফ ভিউর নাম হলো মাজাহাব মাক্তাবি ফিকিরের নাম হলো মাজাহাব কোরআন হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি কোনো মশালা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের হাদিস আছে ইমাম মালিক বলছেন আমি ওই হাদিসটাকে প্রাধান্য দেব মদিনায় যে হাদিসের উপরে আমল হয় ইমাম সাফি এসেছেন বললেন ওই মশালা সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের হাদিস আছে আমি ওই হাদিসটাকে প্রাধান্য দেব যে হাদিসটা সূত্রগতভাবে বেশি সই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এসেছেন উনি বলছেন একটা মশালার বিষয় বিভিন্ন রকমের হাদিস এসেছে তো আমিও বিভিন্ন রকমের উক্তি পোষণ করব এটা করলেও হবে ওটা করলেও হবে এরকম করলেও হবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একটা একটা মশালায় একাধিক রকমের রায় পোষণ করছেন কেননা বিভিন্ন রকমের হাদিস ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী এসেছেন উনি বলছেন না একটা মশলায় বিভিন্ন রকমের হাদিস এসেছে সবগুলোকে সামনে আনো ভাবো আরও ভাবো আর একটু এস্তেহাত করো গবেষণা করো সময় নাও চিন্তা ভাবনা করো এমন একটা কথা বলো এমন একটা কথা বলো যে মশলার উপরে আমল করলে সব হাদিসের উপরে আমল হয়ে যাবে এর নাম হলো জমি ও মাহফিল বাদ অধ্যায় সংক্রান্ত যাবতীয় হাদিসের উপরে আমল করা হানাফিদের বৈশিষ্ট্য এ যুবকেরা যারা নেট থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছ তাদেরকে বার্তা দিয়ে যাব যারা বোখারি বোখারি করছি তারা বোখারির একটা হাদিস দেখি আমরা হানাফিরা শুধু বোখারি নয় বোখারি আমাদের মাথার তাজ আমরা সেই বোখারি সহ যত সই হাদিস আছে সমস্ত সই হাদিসকে মানব হাসান হাদিসকে মানব জই হাদিসগুলো ফজিলতের অধ্যায়ে তাকুয়া পরিষ্কারির অধ্যায়ে এহতিয়াত সতর্কতার অধ্যায়ে মানব হ্যাঁ কোনো জাল হাদিস আমরা মানতে রাজি আমরা সমস্ত হাদিসগুলো মানতে বাধ্য তোমরা কিছুটা মানো কিছুটা ছাড়ো আর আমরা সবগুলো মানতে বাধ্য এর একটা উদাহরণ আপনাদেরকে দিয়ে যাই সময় থাকলে আলোচনা করা যেত তবে আমি আজকের সময় না পেলেও আমার লিখিত বইয়ের মধ্যে মশালাগুলো আলোচনা করেছি ঠান্ডা মাথায় পড়বেন দায়িত্ব থাকছে আমার আমাদের কলম গোড়ামির সাথে চলবে না আমাদের কলম এক পেশে চলবে না আমরা কোনো মশালা সম্পর্কে আলোচনা করব ওই বিষয়ের সব হাদিসগুলো সামনে নিয়ে আমাদের ডিসিশন এর একটা নমুনা আপনাদেরকে দেব মায়েরা যখন ভাত রান্না করেন ভাত হলো কি না শেষের টিপে দেখেন না কটা ভাত দেবেন সবগুলোকে ক্ষীর বানিয়ে দেন নাকি একটাই তো দেখেন একটা হয়েছে সব হয়েছে একটা মশলা আপনাদের কাছে আনছি দেখবেন হাদিস আমলে দাবিদার বন্ধুরা আপনাদেরকে বলবেন ও হানাফিরা ইমামের পিছনে তোমরা সুরা ফাতিয়া পড়ো হানাফি খুব বেশি বোঝে সোঝে না যদি কোনো হাদিস বলে সাথে সাথে ফত এসে যায় জয়ীব খুব মুশকিল এ হানাফিরা ইমামের পিছনে নামাজ পড়ো সুরা ফাতিয়া পড়ো না আমরা তো পড়ি নি বলে কেন 
সহি বুকারী সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসে আছে একটা জেনারেল যুবক বাংলা বোকারি নিয়ে হাদিস ডাউনলোড করেছে সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসে আছে উবাদ অগুনো স্বামিত রাজি আল্লাহ তালু বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন লা সালাত আলি মাল্লাম ইয়াকরা বিফাতি হাতিল কেতাম যে সুরা ফাতেহা পড়লো না ওর নামাজ হবে না হানাফিরা ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে সুরা ফাতেহা পড়ো নি নামাজ হবে না সহি বোকারি সাত ছয় ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস খুব ক্লিয়ারভাবে হানাফিদের খেলাফ চাঁদ সূর্যের মতো জল জল হচ্ছে করবেনটা কি মতিভ্রম হচ্ছে পদস্খলন হচ্ছে বোকারির হাদিস নিয়ে ধোকা দিচ্ছেন তবে হ্যাঁ বাসকান্দির হুজুরদের কাছে যান মহাদ্দিসেন হিজাম কয়েকজন এখানে স্টেজে তসরিফ ফর্ম আছেন আমি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন চাঁদপুরি আমার কাছে কলকাতায় যেতে হবে না হতে পারে আমার মোবাইল নম্বর বন্ধ আছে যোগাযোগ পেলেন না আপনাদের এলাকাতে কয়েক ডজন মহাদ্দিসিন আছেন তাদের কাছে যাবেন তারা আপনাকে বলবেন যে হ্যাঁ এই বিষয়ে যত সই হাদিস আছে সবগুলোকে সামনে এনে একটা ফতোয়া দাও তো অযুব সহি বুকারি সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস দেখেছ সুরভ হাতিয়া যেতে পড়লো না তার নামাজ হবে না বললেন আর একটা সহি হাদিস দেখো ওটা আছে তিরমিজিতে ইমাম তিরমিজি সোনানে তিরমিজিতে খণ্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর একাত্তরে বর্ণনা করেছেন হাদিসটা বর্ণনা করে বলেছেন হাজা হাদিস উন হাসান উন সহি এ হাদিসটা সহি ওই সহি হাদিসটা কি হবে অনেক যুবক আমার কথা শুনছে বলছে হুজুর এ হানাফিদের হাওলা দেওয়ার সময় আপনি বললেন সোনানে তিরমিজি খণ্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর একাত্তর হাদিস নম্বর তো বললেন না আমরা একটু নেট থেকে দেখি হাদিসটা সহি কি না শুনে নেন ওটা নেটের হাদিস নম্বর তেরোশো তেরো সোনারে তিরমিজি তেরোশো তেরো নম্বর হাদিস ইমাম তিরমিজি স্বচ্ছ ভাষায় লিখেছেন এটা সই হাদিস কি বলছে সে সই হাদিসে আল্লাহর হাবিবের সাহাবি জাবির রাজি আল্লাহ আনহু তার বাপ আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু বাপ ও সাহাবি ছেলে ও সাহাবি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ফাতিয়া ছাড়া নামাজ হবে না অতএব যে ব্যক্তি সুরা ফাতিয়া ছাড়া এক রেখা তো নামাজ পড়ল তার নামাজ হবে না ইল্লা আইনিয়া কুনা ওরা আল ইমাম তবে যদি কেউ ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে তার বিষয়টা কিন্তু ব্যতিক্রম এই হাদিসটা তার জন্য নয় যে সুরা ফাতিয়া না পড়লে নামাজ হবে না ওটা মুক্তাদির জন্য নয় সোনানে তিরমিজি তেরোশো তেরো নম্বর হাদিস সই হাদিস আমি শুরুতে বলেছিলাম আল্লাহর হাবিবের সাহাবা আর আল্লাহর হাবিবের সন্ন্যাত এই দুটো জিনিসকে যারা ফলো করবে তারা হবে জান্নাতি আর যারা বলবে হাদিস বুঝবো আমরা আমাদের মতো বুঝব সাহাবি কি বলল সাহাবি কি ব্যাখ্যা করলো সাহাবারা কি এজমা করলো দেখছি না দেখব না আল্লাহর কসম চোখ বুঝিয়ে বলুন ওরা বাহাত্তর দলের ভিতরে ঢুকে গেছে আল্লাহর হাবিবের সাহাবি জাবরিবনে আবদুল্লাহ ব্যাখ্যা করে বলছেন যদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে তাহলে সুরা ফাতিয়া তার পড়তে হবেন না নবীর সাহাবি ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম আবু হানিফান আল্লাহর হাবিবের সাহাবির ব্যাখ্যা সুতরাং যারা সাহাবির ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে ফতোয়া দিচ্ছেন জিমামের পিছনেও সুরা ফাতিহা পড়তে হবে অন্যতে হানাফিদের নামাজ হবে না তারা আল্লাহ নবীর সাহাবাকে উপেক্ষা করে নিজে নিজে হাদিস বুঝেছে আমরা তাদেরটা নেব না আল্লাহ নবী সাহাবাদের ব্যাখ্যাটা নেব সাহাবাদের ব্যাখ্যাটা নেব আপনি সুনানিবনে মাজা খুলে দেখবেন এ যুবক নেট থেকে হাদিস ডাউনলোড করছো আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস ইবনে মাজার সাহাবি জাবির রাজি আল্লাহ বানো বলছেন আমি আল্লাহর হাবিবকে বলতে শুনেছি মান কান আল্লাহ ইমাম যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ইত্যাদা করেছে ফাকের আতুল ইমাম 
ইমাম সাহেবের কেরাত করা কোরআন পড়া মানে মুক্তাদির কোরআন পড়া মুক্তাদির কোরআন পড়ার প্রজন নেই মুক্তাদির পক্ষ থেকে কোরআন পড়ছে ইমাম সাহেব বলেন আল্লাহর হাবিবের সাহাবির হাসান পর্যায়ের সই আদিস ইবনে মাজার আটশো পঞ্চান্ন নম্বর ক্রমিক নম্বর এটা বর্ণিত আছে যুবকদের বলছি একটু খেয়াল করে দেখো এ হাদিসগুলো সামনে রাখো সব হাদিসগুলো সামনে রাখলে বোঝা যাচ্ছে সহি বুখারি সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস বলছে সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না সুনানের তিন মিজির তিনশো তেরো নম্বর সহি হাদিস বলছে সাহাবি জাবের রাজিয়াল্লা আনু বললেন ইল্লা ইয়া কুনা ওরা আল ইমাম ইমামের পিছনে যদি ইক্তেদা করে তাহলে তার জন্য এই মশলাটা নয় সাহাবি জাবির বলছেন ইবনে মাজার আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসে আল্লাহর হাবিবকে আমি বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে ইক্তেদা করেছে ইমাম সাহেবের কোরআন পড়া মানে মোক্তাদির কোরআন পড়া মোক্তাদির আলাদা করে কোরআন পড়ার প্রজন নেই অতএব ইমাম সাহেব সুরা ফাতিয়া পড়েছে তার মানে মুক্তাদির পড়া হয়ে গেল ইমাম সাহেব সুরা মিলিয়েছে তার মানে মুক্তাদির সুরা মিলানো হয়ে গেল হানাফিরা সব হাদিসের উপরে আমল করল বোখারির হাদিসটার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিরমিরির হাদিস সামনে আনল ইবনে মাজার হাদিস সামনে আনল আরও কত হাদিস আছে আমি আমার হানাফি কেল্লা কিতাবের মধ্যে লিখেছি ঠান্ডা মাথায় দেখবে বাংলা অনুবাদ করা বোখারি শরীফের হাদিস দেখে লাফালাফি করবেন না ওই হাদিসের ব্যাখ্যাটা কি আল হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা করে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করে হাদিস হাদিসের ব্যাখ্যা করে কোরআন কোরআনের ব্যাখ্যা করে হাদিস কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করে আমার নবীর সাহাবারা এরপরে আছে মন গড়া ব্যাখ্যা হ্যাঁ নবী সাহাবাদের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে বোখারির হাদিসটাকে দেখে নিজের মতন বুঝে হানাফিদের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলছে দেখ হানাফিদের নামাজ বোখারি সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের আলোকে বোঝা যাচ্ছে কোনো মুক্তাদি হানাফির নামাজ হচ্ছে না এসব সস্তার ফতোয়া হাদিস বোঝার নামে অপব্যাখ্যা পথভ্রষ্ট হবেন না আল্লাহর হাবিবে সাহাবারা যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সেই ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে চলার কোনো অবকাশ নেই মা আনা আলাইহি ও আসহাবি আমি নবী যে তরিকায় চলেছি আমার জামাত সাহাবা যে তরিকায় চলেছি যারা সেই তরিকাকে ফলো করবে তারা হবে জান্নাতি বাদ বাকি সব গলি রাস্তায় সাবধান ফেতনার জন্য ধোকা দেয়া হচ্ছে চার মাঝাব চারটি ধর্ম নয় দিন আলাদা জিনিস শরিয়াত আলাদা জিনিস মাজহাব আলাদা জিনিস খুব ক্লিয়ারভাবে বুঝে নেন মাজহাব মানে দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি চার ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি একতলা পেয়েছে দিব দ্বিমত হয়েছে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল চার ইমাম মানে চার মাজহাব চারটে ধর্ম এগুলো ধোকাবাজি শেষে আর একটা কথা বলি বলছে আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন তাফাররাকু তোমরা এক হও এক হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দিনকে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো ওয়ালা তাফার রাখো আর ফেরকায় ফেরকায় বন্টিত হইও না দলাদলি করো না বিভিন্ন দলে বিভাজিত হইও না আমাদের আল্লাহ এক নবী এক কোরআন এক হাদিস এক দিন এক শরিয়াত এক সব এক এ বলে হানাফি ও বলে সাহাবি ও বলে মালিকি ও বলে হাম্বলি কোরআন এটাই তো নিষেধ করা হচ্ছে তোমরা ঐক্যভাবে আল্লাহর দিনটাকে আঁকড়ে ধরো দলাদলি করো না এই যে চারটে দল হানাফিরা যদি জান্নাতি হয় ওরা তিনটে জাহান নামি ওরা যদি জান্নাতি হয় এরা হানাফিরা সব জাহান নামি এই বলে আমাদের পরিবেশে ইন্টারনেটে এতটা মাথা খারাপ করে রেখেছে যুবকেরা বলছে তাই তো শুনে নেন আজকের স্টেজ থেকে এই ভুলটা ভেঙে নেন আমি মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি এই দুটো হাত দেখেন এই দুটো হাত দেখে যদি কেউ মনে করে যে ইনি দুজন নাকি দুটো হাত তো মনে করছে দুজন পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙুল হচ্ছে দশ অথচ হ্যাঁ আরে যখন চার ইমামের পর থেকেই 
কোরআন মানে হাদিস মানে এজমা মানে কেয়াস মানে তারা সকলেই যখন আহলে সুন্না জামাতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তাদের ওই গবেষণাগত একতেলা টুকু দেখে চার রকমের দল ভাবাটা ভুল হল ধর্মকে চার ভাগে ভাগ করেছে ভাবাটা ভুল হল তারা সকলেই আহলে সুন্না বল জামাতের অন্তর্ভুক্ত সকলেই কোরআন মানে হাদিস মানে এজমা মানে কেয়াস মানে অতএব তারা চার মাঝাবের মানুষ সকলেই আহলে সুন্না বল জামাতের অন্তর্ভুক্ত এজন্যই হানাফি সাফির পেছনে সাফি মালিকির পেছনে হাম্বলি হানাফির পিছনে হানাফি সাফির পিছনে সাফি হাম্বলির পিছনে নামাজ পড়বে কোনো রকমের আপত্তি তাদের থাকবে না কাবার আঙিনাতে তা হয় না হয় না হয় না হয় না হয় হয় আপত্তির কিছু নেই হ্যাঁ এক তেলাপার দি মত দেখি এই চাঁদপুরি দুটো হাত দেখে যদি মনে করেন দুই দশটা আঙুল দেখে যদি মনে করেন চাঁদপুরি দশটা এটা যেমন অতিভ্রম চার ইমামের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কোরআন আর হাদিস গবেষণা করার কারণে তাদের যে একতেলাপার দ্বিমত হয়েছে ওটা দেখে যদি মনে করা হয় চারটে ফেরকা চারটে ধর্ম চারটে আলাদা আলাদা এরা মাজহাব বা দিন শরিয়াত নিয়ে চলছে তাহলে এটা অঙ্কের ভুল হবে ভুল হবে ভুল হবে কোরআন আর হাদিস গবেষণা করতে যে চার ইমামের মাঝে মত পার্থক্য ঘটেছে গবেষণার মতো পার্থক্য এর একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে রাখছি হাদিসে আবার বোঝার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য ঘটে একজন গত কালকের কথা আমাকে বলছে যদি চার ইমাম সকলে কোরআন হাদিস ফলো করতেন তাহলে এই চার রকমের গুতগুতি হতো না নাউজবিল্লাহ জালি খবরদার খবরদার যে বিষয়ে জানা নেই কথা বলবেন না সম্য জ্ঞান না থাকলে ইমামদের সামনে ব্যাদবিটা করবেন না মান আজালি ওলিয়ান ফকত আজান তুহবিল হর চার ইমামের প্রত্যেকেই জবরদস্ত আল্লাহর ওলি কাবার আঙিনা থেকে কাবার ইমামেরা শুক্রবারের খোদবায় জল গম্ভীরে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন চার ইমামের প্রত্যেকেই কোরআন ও সুন্না গবেষণা করেছেন তাদের কেউ হকের উপরে কেউ বাতিলের উপরে নয় তাদের হক বাতিলের ঝগড়া নয় গবেষণাগত এক তেলাপ হাদিস বোঝার পার্থক্য যেমন সই বুখারির বারোশো কুড়ি নম্বর হাদিস আজকে ওয়াজটা মনে হয় বুখারি থেকেই হয়ে গেল আর হাদিস নম্বর দিয়েই বলছি কারণ আজকের আমি ধারণা করছি কিছু এমন যুবক আছে যারা আমাদের কথা নোট করছে পরে যে আবার হাতে ডাউনলোড করে দেখবে মিলছে না মিলছে না সই বুখারি চোদ্দোশো কুড়ি নম্বর হাদিস আল্লাহর হাবিবের স্ত্রীরা আল্লাহর হাবিবের সাথে একটু ইয়ার কি করছেন নবীজির সাথে ইয়ার কি পারিবারিক ব্যাপার বাবু মা জাফি মিজাহিন নবী সাল্লাহ সাল্লামা সামাইলে তির মিজিতে আছে দয়ান নবী তিনি কোনো কোনো ধর্মের ধর্মগুরুদের মতন নন নয়জন স্ত্রী রাখেন কিভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করতে হয় শিক্ষা দেন তিনি একটু মাজাক করেন ইয়ার কি করেন সাহাবারা বলছেন আল্লাহর হাবিব আপনি রসুল্লাহ আপনি জগৎগুরু বিশ্বগুরু নবী বলে কথা নবীদের ইমাম আপনি আবার ইয়ার কি করেন আড্ডা দেন মাজাক করেন আল্লাহর হাবিব বলছেন বলো বলো আমি ইয়ার কি ছলেও যখন কথা বলি কখনো অহেতু অনর্থক কথা বলি সামাইলে তির বিজিতি হাদিস বর্ণিত আছে কিভাবে মাজাক করতে হয় কিভাবে আড্ডা দিতে হয় কিভাবে আসর জমাতে হয় কিভাবে ভাব বিনিময় করতে হয় দয়ান নবী তার শরিয়াতে এ রসালো চ্যাপ্টারটাও বর্ণনা করে গেছে তো তার নয়জন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পারিবারিক জীবনের ভাব বিনিময় করছেন একজন স্ত্রী বলছেন আল্লাহর হাবিব আপনার ইন্তেকালের পর এই নয়জন স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম কার ইন্তেকাল হবে সই বুখারি চোদ্দোশো কুড়ি নম্বর হাদিস বলছি আল্লাহর হাবিব 
ayuna asra'u bika luhukan apnar intikal er por noy jon istrir moddhe sarbopothom kar intikal hobe eta jante chaichen ei jonno jar sarbopothom intikal hobe allah habibet theke tar biroho ta durotto ta khub beshi din er thaklo na she sarbopothom alome borjo ke allah habibet sathe sakkat korche এটা তার জন্য একটা ফজিলতের বিষয় হবে আইয়ুনা আসরাউ বিকা লুহুকান ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর হাবিব আপনার নয় জন স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কার ইন্তেকাল হবে আপনার ইন্তেকালের পর আল্লাহর হাবিব বললেন আতওয়ালু কুন্না ইয়াদান তোমাদের মধ্যে যার হাত সবথেকে বেশি লম্বা সর্বপ্রথম তার ইন্তেকাল হবে মজলিস শেষ হলো নয়জন স্ত্রী লাঠি নিয়ে হাত মাফা শুরু করেছেন তার হাত সব থেকে বেশি লম্বা আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন দেখা গেল সাউদা বিনতে জমার হাতটা সবার থেকে একটু বেশি লম্বা হাতের সাউদা বিনতে জমাত ও আনন্দে আখানা কি ষোলো কানা একেবারে বুক ফুলে বলছে দেখেছ বিরাট ব্যাপার আল্লাহর হাবিবের আমি সেই স্ত্রী যার থেকে দয়ার নবী খুব বেশি দিন দূরে থাকবেন না এন্তেকালের পর সর্বপ্রথম আমাকে তিনি ডেকে নেবেন খুব বুক ফুলিয়ে ঘুরতে লাগলেন আমাদের আয়সা বলছেন আমরা তাই মনে করলাম যে এটা সাউদা বিনতে জামার ফজিলত আল্লাহর হাবিবের পর সর্বপ্রথম এন্তেকাল হবে সাউদা বিনতে জামার আজি আল্লাহ তালা আন্না বললেন আল্লাহর হাবিবের এন্তেকালের পর আবু বকর রাজি আল্লাহ আলুজ্জামানা চলে গেল ওমার রাজি আল্লাহ তালানুজ্জামানায় সর্বপ্রথম এন্তেকাল হচ্ছে হাজরত জায়নাব রাজি আল্লাহ তালা আনহার হাজরত জায়নাব জায়নাব বিনতে জাহাজ সর্বপ্রথম তার এন্তেকাল হচ্ছে বললেন এবার আমরা হতো বাঘ হলাম কি ব্যাপার আল্লাহ রাবি বলেছিলেন যার হাত সব থেকে লম্বা আত আলু কন্যা ইয়াদান সর্বপ্রথম তার হবে এন্তেকাল আমরা তো লাঠি দিয়ে হাত মেপেছি হাত লম্বা সৌদার এন্তেকাল হচ্ছে জাহিনাবের ব্যাপার কি আমাদের আয়সা সিদ্দিকা বলছেন তখন আমাদের বুঝে এলো যে আত আলু কন্যা ইয়াদান তোমাদের মধ্যে সব থেকে হাত যার বেশি লম্বা এ হাত লম্বা মানে কি আমাদের তখন ওই হাদিসটার মানে বুঝে এলো যে হাত লম্বা বলতে ওই লাঠি দিয়ে মাপামাপির ব্যাপার নয় হাত লম্বা এটা প্রবাদ হিসাবে বলা হয়েছে যেমন আমাদের পরিবেশে বলে অমুক হাজার হাজার টাকা কামায় কিন্তু কিচ্ছু করতে পারিনি পারবে ওনা কেন ওর খুব হাত লম্বা বলে না খুব হাত লম্বা হাত লম্বা মানে কি বেশি বেশি খরচ করে তাম্মা জানা এসে সিদ্দিকা বলছেন তখন আমাদের বুঝে এলো হাত লম্বা মানে লাঠি দিয়ে মাপা লম্বা ব্যাপার নয় হাত লম্বা মানে বেশি বেশি খরচ করার লম্বা হওয়াটা উদ্দেশ্য পরে যে মতলবটা বুঝে এসেছে ঠিক ওই রকম ইমামেরা হাতিস বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝেন কখনো এমন হয় একই ইমাম একটা হাদিসের মানে আম্মাজান রাজি আল্লাহ তালা আনহুন্নাদের মতো প্রথম জামানায় এক রকম বুঝেছেন যে হাত লম্বা মানে এই পরে যে বুঝেছেন হাত লম্বা মানে এই না এই একই ইমাম হাদিসের একটা মানে বুঝেছেন প্রথম জামানায় পরবর্তীতে এসে বুঝেছেন যে না এর মানেটা এই না এই মানে এর তখনই আবার নিজের ফতোয়াটাকে চেঞ্জ করে দেন এজন্যই ইমাম থেকে একাধিক উক্তি পাওয়া গেলে দেখতে হবে ইমামের শেষ মত কোনটা যেটা শেষ মত তারই উপরে মাঝাবে ফতোয়া হবে বোঝার ব্যাপার কোরআন আদিস বোঝার ব্যাপার বুঝতে যে ইমামদের মাঝে একতেলাপার দিমত হয়েছে অন্যথায় কোন ইমাম হাদিস ছেড়ে কোরআন ছেড়ে এজমা ছেড়ে নিজের পক্ষ থেকে মন গড়া কোনো কথা বলতে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন ফেতনা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন প্যারে হাজরিন দুটো কথা বলব নম্বর এক 
मीडिया थे कि फेतना आस जुवक यूट्यूब देखी सोशल मीडिया थे कि नेट थे हादिस डाउनलोड कर निजे मतन हादिस बुझे जे जार मत समालोचना करा शुरू कर তাই উলামায় হাক্কানিদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে মিডিয়ায় এসে কোরআন ও সুন্নার সঠিক ব্যাখ্যাটা পেশ করা কোনো মশলা বলতে যে বোখারি কি বলে তিরমিজি কি বলে আবু দাউদ কি বলে নাসাই কি বলে ইবনে মাজা কি বলে ইবন আবি সাহিবা কি বলে ইবনে আব্দুর রাজা কি বলে হাকিম কি বলে ইমাম তাবরানি কি বলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল মোসনাদে আহমদে কি বলে সব হাদিসগুলো সামনে নিয়ে একটা ডিসিশন আর সিদ্ধান্ত দেবেন উলামাই হাক্কানিরা এবারে যদি উলামাই হাক্কানিরা মিডিয়া থেকে পিছিয়ে থাকেন তাহলে এই যুবকগুলোর ইমান বাঁচানো মুশকিল হবে এই প্রয়োজনের তাগিদে উলামায় হাক্কানিদের পক্ষ থেকে একটা মিডিয়া চালু করা হয়েছে আবে হায়াত মিডিয়া এই অধম বান্দা কর্তৃক পরিচালিত আপনারা আমাদের সই বুখারি ক্লাস তাতে দেখতে পাবেন আমরা হানাফিরা বুখারি পড়ি না পড়াই না কতটা পড়াই কতটা গবেষণা করি বোখারির হাদিস কি আমাদের খেলাপ কোন হাদিসের কি ব্যাখ্যা আপনারা মিডিয়াতে দেখবেন আমরা আমাদের যুবকদের সাথে কথা বলতে চাইছি আবে হায়াত মিডিয়া চাঁদ পুরি ইউটিউব মিডিয়া সাবস্ক্রাইব করবেন মিডিয়াটা ফলো করবেন ভাব বিনিময় করবেন কোনো আপত্তি থাকলে কমেন্টে জানাবেন আমরা ফলো করব কখনো প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের কলকাতার টাইম হিসাবে আসের থেকে মাগরিব পর্যন্ত আবে হায়াত মিডিয়া চাঁদপুরি দ্বিতীয় কথা মাসালা মাসাইলের খুব বেশি আলোচনা করার সুযোগ আজকে হল না তবে আপনাদেরকে আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাঝাব মানে কি আমরা কেন মাঝাব মানি চার মাঝাব কি চারটে ধর্ম চার মাঝাব দ্বারা কি আমরা দিন ইমান ইসলাম শরিয়াতকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি এ সবগুলো মোটামুটি সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই বিষয়ে আমার বন্ধুব মাওলানা জালালুদ্দিন সাহেবের লেখা তকলিদ কি ও কেন বই আছে আপনাদেরই সন্তান আপনাদের বাড়ির ছেলে আপনারা উলামা কলকাতা থেকে নিয়ে আসেন প্রজন নেই আপনাদের হায়লাকান্দিতে বড় বড় উলামা আসামের বাসকান্দিতে বড় বড় উলামা তাদেরকে কদর করুন তাদের কাছে হাদিস শিখন ইউটিউব খুলবেন দেখবেন যে ছেলেটা আমাদের দারুল হাদিসে আমার সামনে বসে বোখারি শরীফ পড়ছে নেড়া আরবি পড়ছে কত সুন্দর আপনাদের আসামের ছেলে বেশ কয়েকজন ছেলে আমাদের ফতোয়া বিভাগে পড়ছে কয়েকজন ছেলে কেরাত বিভাগে পড়ছে কয়েকজন ছেলে আমাদের বোখারি শরীফ ক্লাসে আমাদের সামনে নিয়ে বোখারি শরীফ পড়ছে সব আপনাদের আসামের ছেলে আমি ওদেরকে মজাক করে বলি যে আসামের মানুষ জেগে উঠেছে আসামের ওলামায় হাক্কানি জেগে উঠেছে আসামের জন্য চাঁদপুরের প্রয়োজন নেই যারা হাদিসের নামে খেয়ানাত করছে আসামের অলিগলিতে তৈরি হচ্ছে মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেবের মতো তকলিদ কি ও কেন কেতাবের লেখকেরা আপনারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন মাঝাব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন অধম বান্দার চারটে বই আজকের আছে হানাফি কেল্লা প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড হানাফি চাবুক হাদিসের আলোকে দোয়া শিক্ষা এই চারটে কিতাব একসাথে আপনারা ছশো টাকায় আজকে পেয়ে যাবেন এখানে সাথি আছে নিয়ে নেবেন হানাফি কেল্লার উভয় খণ্ডে কুড়িটা মাসলা নিয়ে আলোচনা করেছি আমার হাদিস অনুসরণের দাবিদার বন্ধুরা তার মধ্যে কুড়িটার মধ্যে চারটে মশলার খেলাপ একটা বইবার করেছে মুর্শিদাবাদের কিছু আহলে হাদিস তার জবাবে এ হানাফির চাবু কেতাব লেখা হয়েছে 
তারা লিখেছে পোস্টমর্টেম হানাফিদের পোস্টমর্টেম করেছি অথচ আমি আমার কেতাবের ভূমিকাতে লিখেছি পোস্টমর্টমের প্রথাটা শরিয়াতের দৃষ্টিতে হারাম প্রথা জানে না বইয়ের নাম কিভাবে লিখতে হয় এদেরকে সাইস্তা করার জন্য ওমর ফারুকের চাবুকের প্রয়োজন আছে পড়বেন পড়বেন তবে আমি তাদেরকে কোলে তুলে নিয়েছি গালমন্দ না করে তাদের বেয়াদবির ভদ্রভাবে জবাব দিয়ে প্রতিটি মশলায় দায়িত্ব সহকারে আলোচনা করেছি আপনার হানাফি কেল্লা প্রথম আর দ্বিতীয় খণ্ড পড়বেন দেখবেন কোথাও কোনো অসাধু ভাষা ব্যবহার করা হয়নি তবে দ্বিতীয় খণ্ডে যখন আমাদেরকে কাপের মুসলেক বানিয়েছি আমরা তাদেরকে ভাই বলে কথা বলেছি এ হানাফি চাবুকি তারা আমাদেরকে মুসলেক বলেছে কাফির বলেছে আমরা তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেছি পড়বেন গবেষণা করবেন ভাব বিনিময় করবেন দলিল দালায়ের বিনিময় করতে চাইলে আমরা আছি গোলামি বা গাঁচোয়াড়ি করতে চাইলে আমরা নেই কেতাবগুলো কাছে রাখবেন পড়বেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলের ইমানের হেফাজত করুন ফেতনার যুগে আহল সুন্না ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলার চেষ্টা আমরা যেন করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এ বিষয়ে আমাদের সকলকে খুব সজাগ থাকতে হবে আজ দেশের যা পরিস্থিতি গোটা পৃথিবীর যা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে মশলা মাসাইল নিয়ে আমাদের মাঝে একতলাপ থাকবে বটে কিন্তু আমরা একে অপরের ভাই ভাই হিসাবে আলোচনাই করব ও কাফের ও বেইমান এটা নয় এটা নয় হ্যাঁ নিজের মশলার দলিল দালাইল পেশ করার অধিকার সকলেরই আছে আমরা আমাদের কিতাবে তাই করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করুন ওয়াখিল দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي الله اي مجلس كتب قبول كرنا اي الله اي مجلس الوسيله بتا هيلا كندي الهكاتي তোমার দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো ফেতনা ফাসাদের দরজাকে বন্ধ করে দাও আমাদের ইমানের হেফাজত করো আয় আল্লাহ এই মজলিসগুলো আমায় হাক নিতে জবান থেকে যা কিন্তু শুনলাম আমল করার তো ফিকদান করে দাও ইয়া আল্লাহ যারা এই মজলিসের জন্য অর্থ দিয়ে দোয়া দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে মেহনত করেছে আয় আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করো আমাদের সবাইকে হেদায়ত দাও আমাদের সবাইকে কোরআন ও সুন্নার উপরে আমল করার তো ফিক দাও আমাদের সবাইকে পাচুক্ত আমাদের পাবন্দি করার তৌফিক দাও যে পথে চললে তুমি সন্তুষ্ট হবে সেই পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো সিরিক ও বিদাহাতপুক্ত জীবনযাপন করার তৌফিক দাও ইয়া আল্লাহ রোগ শোক বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করো এই আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও সকিরা কবিরা সমস্ত গুণাহগুলোকে মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ এই মজলিসকে রোজ কেয়া পথে আমাদের নাজাতে জরিয়া বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে কয়েকজন যুবক তারা মেহনত করে ये जलसार आयोजन कर आल्ला अनेक ओलामाओ साथे आनेक मुरब्बी साथे आई अल्लाह ओ युवक के देखे खूब भलो लेगे अल्लाह तुम्हें ओद दुनिया आखिरते हेदायत दान करो ओद के बाचक तो नाम पाबंदी कर तौफिक दिओ तुम्हार दिन खेदमत कबुल कर नियो आई अल्लाह सबाई के तुम्हार दिन खेदमत कबुल करो रब्बाना तकब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمة